ክረ ነገር ዘሐገረገይ ሐመረሩ በስማዓት ወወል ወመን መስቅድሩስ አሐዱ አምላክ አሜን በሰሜ ሸዋ ሀገረ ስብከት በመዝ ገራ ምድር ወረዳ ውስጥ የምትገኝ የገይ ሐመረ ነው ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አመሰራረት በልዩ አጠራር ገፈገፍ እየተባለ ይጠራ በነበረው ሀገር በቀድሞ ስሟ ደብረጎህ ትባል የነበረች በአሁኑ ስያሜ ገይ ሐመረ ነው ቅድስት ማርያም የተባለችው ታዋቂዋና ታላቂቱ ቤተ ክርስቲያን አሁን 010 ቀበሌ ተብሎ በተሰየመው ቦታ ላይ የተተከለችበትን ዘመን ብዙ የታሪክ ሰዎች በተለያየ መልኩ መተረካቸው ባይቀርም ከእውነተኛ የታሪክ ምንጮችና ከታላላቅ አባቶች ባገኘሁትና በተረዳሁት መሰረት ተተከለችበት የተባለው ዘመን እንደሚከተለው ለመጠቃቀስ ሞክራለሁ የገይ ሐመረ ነው ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ያጼ ናቁቶ ለአብ ዘመነ መንግስት ሊፈጸምና ያጼ ይኩኑ አምላክ ዘመነ መንግስት በሸዋ ሊመሰረት ሁለት አመት ያህል ሲቀረው በ12 59 አመተ ምህረት የሁለቱ ከላይ የተጠቀሱት ነገስታት የኦርቶዶክስ ክርስቲና እምነት ተከታዮች ስለነበሩ የወደፊት አስተዳደራቸው ሰላምን በተላበሰቁም ነገር እንዲውል በጻዲቁ በታላቁ አባት ብዙ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘደብረ ሊባኖስ አደረዳሪነት ያስተዳደራቸው ውል እየተረከቀ ሳለ በተጠቀሰው ዘመን ማለትም በ12 59 አመተ ምህረት በህዳር ወር ከዚህው ገይ ምድር ልዩ ስፍራው ጉርጌ ቆላ ከተባለው ቦታ ላይ እንደተከሏት ይነገራል ዘመኑ ሲቆጠር 743 አመት ሆነ ከ743 አመት በላይ አምልኮተ እግዚአብሔርና ስጋ ወደሙ እየተፈተተበት ጥምቀተ ክርስቲና እየተስፋፋበት እስካሁን ድረስ በሌላ ባዕድ አምልኮ ሳይበረዝ በጽናት እምነቱንና ታሪኩን ጠብቆ የኖረ ቤተ ክርስቲያንና ክርስቲያን ህዝብ መኖሩ ሲነገር ለአካባቢው ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ ታላቅ ዜና ነው ይህንን ታሪክ ላስመዘገበልን ለልኡል እግዚአብሔር ምስጋና ይدرسው ማስረጃ ወይ ምንጭ ይህች ደብር በአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት የተመሰረተች ለመሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የሰበካ ጉባኤ ማድራጃ መምሪያ ጽፈት ቤት ውስጥ ጌራ ቀያ በሚለው በመዝገብ ተራ ቁጥር 29 ቅጽ ላይ ተመዝግቦ የሚገኝ የታሪክ ማህደር ያረጋግጣል የተከሏት አባቶች አንደኛ ከሰሜኑ ሀገራችን የመጡ አባ ዘራአ ጉሩህ የሚባሉ መነኩሴ ሲሆኑ ሁለተኛው የሀገሪቱ ተወላጅ የነበሩት በኋላ ቄስ የሆኑ ቢመላ የተባሉ ናቸው እኚህ በህታዊ አባ ዘራአ ጉሩክና ቄስ ቄስ ቢመላ ተከስተብራ ተነጋግረውና ከህዝቡ ጋር በመግባባት ከደጋም ከቆላም በማሰባሰብ ህዝቡን አስወስነው ሁሉ በየክርስቲያኑቱን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንደባረኳትና እንደቀደሷት ታላላቅ ሰዎች እንደነ አባ በሻህ አርጋው እንደነ አለቃ አስፋው ታዲዎስ የፊት አባቶች ይተርኩ ነበር በዛን ጊዜም አሁን አለችበት ቦታ ላይ ለደጋው ህዝብ መገልጋያ እንዲሆን ታስቦ ተተከለች እንዲሁም ታወተ መስቀል ኢየሱስ 
ቀደም ብሎ በዚሁ ቦታ ላይ ይኖር እንደነበረ ይነገራል ይህ ታጎስ አሁንም የራሱ አመታዊ ክብሩ ሳይጓደ በደባልነት ስላለ አብሮ ይገለገላል እመቤታችን አሁን ቦታ ላይ ማለትም ደጋ የወጣችው አጼ ነዋየ ክርስቶስ በነገሱ በአምስተኛው ዓመት በግንቦት 21 ቀን ነው ይላሉ የነግስናቸው ዘመን 1337 እስከ 1365 ነው ከዚህ በላይ ስማቸው የተጠቀሰው ያቡነ ተክለ ሃይማኖት የሥጋ ዘመዳቸውና ረዳታቸውም የነበሩት የደብረ ብስራቱ ቅዱስ አቡነ ዜና ማርቆስ ለብዙ ጊዜያት ይህችን የጋይ ቅድስት ማርያምን እና ያጋንቻ መንበረ መንግስት ኪዳነ ምህረትን እየተመላለሱ ይጎበኙአቸውና እየቀደሱም ይበርኳቸው እንደነበር የራሳቸው መጽሐፍ ገድልና ተአምር ይናገራል በኋላ በእርሳቸው ፈቃድና አስተባባሪነት አባ ገብረናዝራዊ የተባሉ በሃይታዊ አባት እነዚህን ሁለቱን አባያተ ክርስቲያናት በየተራ ያገለግሉና ይባርኩ እንደነበር ይኸው የጻድቁ ገድል ጨምሮ ያስረዳል ግን በግራይ መሐመድ ወረራ ጊዜ ይህ አገልግሎት ተቋርጦ ይፈጸም ከነበረው ቃጠሎና ዘረፋ ለማዳን ሲባል ታቦቱንና በሙሉ ነዋያ ቅዱሳቱን ማለት የገይ ማርያም ንብረት ብቻ በማጠቃለል ቀርሞ በነበረችበት ስፍራ ጉርጌ ቆላ ከተባለው ቦታ ስላወረዷት የግራይ መሐመድ ድምሳሴ ወይም ጥፋት አልደረሰባትም ይህ የግራይ መሐመድ ዘመን አልፎ በመላው ኢትዮጵያ ሰላም ከሰፈነ በኋላ የደጋው ሀገር ገይ የተባለው የቆዳ ስፋቱ ተወዳዳሪ የሌለው እጅግ በጣም ሰፊ ሀገር እንደመሆኑ መጠኑና ህዝቡም የደጋው በብዙ መቶ የሚቆጠር ስለሆነና ቆላው ሰው ስለማይኖርበት በጣም አስቸጋሪም ስለሆነ በዘመኑ አነጋገር ባላባቶችና የርስ ታለቆች የሚባሉት ሰባት ባለርስት ሰባት የወገብ አለቆች በድምሩ 14 ታባቶች ጠቅላላ ህዝቡን በአዋጅ ሰብስበውና አስማምተው ለአገልግሎቱም አዲስ ፍርአት ሰርተው አሁን ያለችበት ቦታ ላይ አጼ ገላውዲዮስ በነገሱ በዘጠነኛው ዓመት በህዳር 6 ቀን በድጋሜ እንዳወጣት በቅርብ ጊዜ የነበሩ ታላላቅ አባቶች አንደኛ ቄስ ወልደ ገብርኤል ንጋቱ ሁለተኛ ቄስ ኪዳኒ ደነገጡ ሶስተኛ ቄስ ገብረጻድቅ ወልደ ትንሳኤ አራተኛ አባ ደፈሩ ታዲዮስ አምስተኛ አባ ወልደ ሃራያት ወልደ አቢብ ስድስተኛ ቄስ ምንደሲል ደለለኝ ወዘተ የመሳሰሉ አባቶች አስረድተውኛል በነገራችን ላይ ቄስ ምንደሲል ደለለኝ ለእኔ ወላጅ አባቴ ናቸው ያጼ ገላውዲዮስ ንግስና ዘመን ከ1532 እስከ 1551 ነው ቃሉን እኔ ራሴ በልጅነቴ እዚሁ ደብር የተማርኩና በድቁናም ለተወሰነ ጊዜ ስለአገለገል ከአንዲት የብራና አሪ መጽሐፍ ቅዳሴ ላይ አግኝጀ ይህንን ታሪክ አጥንቻለሁ ይህች መጽሐፍ ግን ዛሬ የለችም ተበታትነ አድርጋለች ስለ ትክሉ እነዚህ ባላባቶች በቤተክርስቲያኒቱ አካባቢ ዛሬ በአካል የሌለ ወይራ የሚባል ታላቅ ዛፍ መሰብሰቢያና መወሰኛቸው እንደነበረ የሚነገርላት ዛፍ የሚነገርለት ዛፍ ነበረ በእርሱ ጥላ ስር ተሰባስበው አገልጋይ ካህናቱንና ያገልግሉቱን አይነት እንደሚከተለው መድበዋል አንደኛ በሰባቱ ባለርስት አባቶች አለቆችስም 
ሰባት ቀሳውስት ሰባት ዲያቆናት በድምር 14 ሰሞነኛ ሲመድቡ እንዲሁም ሰባቱ የወገብ አለቆች ደግሞ ሰባት ሰሞነኞችንና ሁለት መርጌቶችን ጨምረው በጠቅላላው በድምሩ የሚያገለግሉ 23 ካህናትን በቋሚነት መድበዋል በየሰራ ዘርፉ በድጎማ የሚያገለግሉ ብዙ ካህናትና መዘምራን እንደነበሩ ይነገራል ለመደበኞቹ ካህናት ማለት ለ23 አባቶች መተዳደሪያ እንዲሆን በመንዝና ግሼ አውራጃ የሌለውን የቤተክርስቲያኗ ርስት እንዲሆን እነዚህ አባቶች መሬታቸውን እኛና ልጆቻችን ይቅርብ ቤተክርስቲያናችን ግን ትልቅ ወታ ስለያዘች የብዙ ምእመናን መገልጋያም ስለሆነች ካህናቱም በደም እየተማሩ ምንም አይነት አገልግሎት ሳይጓደል ደስ ይያላቸው እንዲያገለግሉ ብለው መዝ ሀገራችን ብዙ ጊዜ ብዙን ጊዜ አዝመራው በብርድ የሚጠቃ መሆኑን ስለሚያውቁ ከብርድ ነጻ የሆነና የበልግ ዝናብ ሳይጠብቅ በመከር ጥቅም የሚሰጥ እንደ ጤፍ ስንዴ ባቄላ አተር ምስር አብሽ ጓያ ሽምብራ ወዘተ የመሳሰሉትን ሁሉ የሚያበቅል መሬት ቆርጠው በግምት በሀገራችን የጋሻ መጠልክ ከሁለት ጋሻ ያላነሰ መሬት በመስቀል አስከልለው መጠሪያ ስሙንም የሰሞን ምድር በማለት ሰይመው ለቤተክርስቲያኒቱ ስላስረከቡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሲወርድ እስከ ደርግ ዘመን ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ ባለቤትነት መብቱ የካህናት ሆኖ የተማረ እየተተካ ሲገለገልበት የኖረ ታላቅ ደብር ነው አገልግሎቱም አሁንም ቢሆን አልተጓደለ ህዝቡ በሰበካ ጉባኤ በጣም ስለተጠናከረ አገልግሎቱ ቀጥሏል ያገልግሎት ስርዓት አንደኛ የሌሊቱ ሰዓታት ከአምስቱ ሰሙነ ህማማት በስተቀር በየሳምንቱ እሁድ ከአመት አመት ይቆማል በወራሃ ጾምም ከዘወረደ እሁድ እስከ ተጽኖ አርብ ዘወትር ሌሊት ሰዓታት ጧት ስባተ ነክ ይቆማል በፍርሰታም በዚህ አይነት ይቆማል ቅዳሴውም በዚህ ልክ ነው ይወር ቅዳሴን በተመለከተ ወር በገባ በአምስት በሰባት በአስር በአስራ ሁለት በአስራ ዘጠኝ በ21 በ23 በ27 በ29 ቅዳሜና እሁድ ሁለቱም ከወሩ በሳምንት ለታት ከላይ የተጠቀሱት በዓላት በድምር 17 ቀን ከወር 17 ቀን ይቀደሳል ክርስቲናም ሆነ የሙታን መታሰቢያ ሲኖር ተገቢው ስርዓት ይፈጸማል ስርዓተ ማህሌትን በተመለከተ የወር ቁመት በወር በገባ በአምስት በአስር በ21 ኮር 3 ቀን ይቆማል አመታዊ ቁመትን በተመለከተ አንደኛ መስከረም አንድ ቀን ከነዋዜማው ሁለተኛ መስከረም 17 ቀን በአለ መስቀል ሶስተኛ ክዳር 6 ቀን በአለ ቁስቋም ከነዋዜማው አራተኛ 23 ቀን በአታ ለማርያ አምስተኛ 2027 ቀን ደክሲዎስ ስድስተኛ 2028 እና 29 ቀን ሰባተኛ ጥር አራት ቀን ስምንተኛ ጥር 11 እና 12 ቀን ማለት በአለ ጥምቀትና ቃና ዘገሊላ ዘጠነኛ መጋቢት 29 ቀን ትስሊት አስረኛ በአለ ሆሳናና ሰሞነ ህማማት እንደገባ ግብረ ህማማቱን ይነበባል 
11ኛ ሰሞነ ፋሲካ ማለት ከትንሳኤ እስከ ዳግም ትንሳኤ ዘወትር ምልጣን ከነቅዳሴው አገልግሎት ይሰጣል 12ኛ በአለ አርባኤቱ 13ኛ በአለ ጠራክሊ ጠራክሊቶስ 14ኛ ሰኒ 12 15ኛ ሐምሌ 7 16ኛ ነሐሲ 13 ቀን በአለ ደብረ ታቦር 17ኛ ነሐሲ 15 ቀን በአለ ፍርስታ ከነዋዜማው አገልግሎት ይሰጣል ከዚህ በላይ እንደተጠቀሰው 18 ቀናት አመታዊ ቁመት አለ ይኸውም በጥራት ነው የሚቆመው ወራሃጥገውም ሰንበታቱ ተጣርተው በሙሉ ይቆማሉ መዝሙራቱም እንዳሉ ናቸው ይህ ያገልግሎት ስርዓት ከመላ ጎደል ከተጠቀሰ የቦታው ስትራቴጂነትና ያለውን መዘክር በመጠኑም ቢሆን ለመግለጽ ወዳሉ ቦታይቱ ማይከላዊነት ያላት መስህ ቢሆነች ውብ ቦታ ስለሆነች እንደዛሬው በእያቅጣጫው መስመር ሳይዘረጋ የእግር ጉዞ ይበዛ በነበረበት ጊዜ በጠቅላላው ከሰሜኑ ወደ ሸዋ አዲስ አበባ የሚጓዝ ሁሉ በሷ ላይ ነበር የሚጓዘው ሆኑም ብዙ የሚቀደሱ ካህናት በውስጥዋ ረፍት እያደረጉ ያገለግሏትና ሱባኤ በመያዝ ይማጸኗትም ነበር በሰሜን አህጉር በዜማም በቀንም ሰልጥነው ወደ የሀገራቸው የሚመለሱ የሸዋ ተወላጆች ደቀመዛሙርት በወራኢሉ በኢልሻማ አድርገው ተጉዘው የቀጭኔን በርሃና የአይፈራን ባን ዳገት ወጥተው እዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲደርሱ ቢያንስ ለ8 ቀናት ያህል ሳይርፉና ሳይገለግሏት የሚሄዱ መምህራንና ካህናት አንለበሩ ለምሳሌ በሰሜን ሸዋ ላሉ ምድር ወረዳ ውስጥ ዘብር ደብረ ንጥማቅ ቅዱስ ገብርኤል በሚባለው ቦታ ተቀምጠው ያኤላት ደቀመዛሙርት አባት የሆኑትና እስከ አሁን ወንበራቸው ያልታጠፈው ታላቁ ልጅ አባ አክሊሉ የተባሉ ከጎንደር ሲመለሱ በኤልሻማ አድርገው እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ሲደርሱ የሳምንት ረፍት አድርገው አገልግሏታል የታሪክ አምድ አጼ ዘራይ ቆብ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ክቡር ግማደ መስቀሉን በግሸል ያስቀምጡ በተነሱ ጊዜ ለመስቀሉ ማደሪያ ወይም ማረፊያ እንዲሆን የቀራኔው ወይም የጎለጎተ አፈር ያስፈልገዋል ብለው ስላመኑ ይህ ያሰቡትን አፈር በሺ በሚቆጠር አጋስስ የጭነት ከብት ተጭኖ በሚጓጓዝበት ጊዜ ከመናገሻ ተነስቶ በዙሪያ ሙሄ ላይ አድርገው ገይ ማራያ ሲደርሱ ረፍት አድርገው ሳሉ አንድ የከበረች በጣም የምታምር ለስላሳ ድንጋይ የተጫነች ከብትና ሁለት አፈር የተጫኑ ከብቶች አጋሰሶች ሶስቱ ሞተዋደሩ ይላሉ ሲነጋ ሌላ አጋሰስ ይፈለግና ይጫን ቢባል አጼ ዘራይ አይቆም ይህ አፈር የዚህ ቦታ ሀብት ነውና ሊጫን አይገባው ብለው ስላዘዙ አፈሩ በቤተክርስቲያኑ ቀጽለ ግቢ አስረጭተው ድንጋይቱን በደረጃ ላይ አስቀምጠው እንደሄዱ 
ይነገራል ንግስናቸውም ከ14 26 እስከ 14 66 አመተ ምህረት ነው ስለዚህ ዛሬም የተቀደሰ የቅራኔው አፈር አለባት ተብሎ ስለሚታመን በቦታው ለመቀበር የሚጓጉ ክርስቲያን ምእመናን ብዙ ናቸው ድንጋይቱም ከጊዜ በዛት የተነሳ ጎስቀል ከማለቷ በስተቀር ምንም ጉዳት የለባትም ለተመልካች እንዲያመች ባይሆንም በግቢ ውስጥ ተቀምጣለች በመቀጠ የቤተክርስቲያኗን ባቢ ሀብ እንደሆ ባጭሩ እንደሚከተለው እገርጻለሁ የንጉሱ ስጦታ ቤተክርስቲያኗ ጥንታዊና ታላቅ ደብር በመሆኗ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለቤተክርስቲያኒቱ መገልጋያና ሀብት እንዲሆን የሰጡት ንብረት አንደኛ ሶስት ዮርክ መጎናጸፊያ ሁለተኛ ሶስት መነሳንስ ሶስተኛ 14 ዮርክ ካባ አራተኛ 14 ልብሰ ተክህኖ ቀሚስ አምስተኛ ሶስት ዮርክ ጥላ ስድስተኛ አርባይቱ ወንጌላውያንን ያጠቃለለ ወንጌ ሰባተኛ ሁለት የግምዘት መጽሐፍ ስምንተኛ የ25 ብር መሶብ ወርቅ በስጦታ የሰጡ መሆኑንና ይህች ይህ ንብረት የቤተክርስቲያኑ ንብረትና መገልገያ ሆኖ ሳለ በ1928 ዓመተ ምህረት በጠላት ወረራ ጊዜ በፋሽስቶች ተዘርፎ የተወሰደ በመሆኑ በወቅቱ የነበሩ አባቶች በመትኩ ሌላ አልባሳትና ነዋያ ቅዱሳት እንዲሰጣቸው ለቤተክህነት የጻፉት በቀኛ አዝማጅ አጥላባቸው በንቴ ዳኝነት እቃው ለመጥፋቱ በሶስት ምስክሮች ተመስክሯል አንደኛ ምስክር አባ ፋንታ ወልደር ሁለተኛ ምስክር ቄስ ጥላሁን ካሳይ ሶስተኛ ምስክር ወልደ ስላሴ ሰብስቤ ምስክርነት ተረጋግጦ ግልቦት 24 ቀን 1951 ዓመተ ምህረት በቁጥር 158 እዝባር 51 የተጻፈ ለመሆኑ በመንበረ ፓትርያርክ ዋና መዝገብ ቤት በቤተክርስቲያኗ ስም ቁጥር 5265 የሆነ የግል ማህደር ተከፍቶለት ተመዝግቦ ይገኛል ይህም ተረጋግጧል አሁን ጊዜ በንብረትነት የሚገኝ ቅርስ በቤተክርስቲያኒቱ ቀጽረ ግቢ ውስጥ ሶስት የትክል ድንጋዮች ቆመው ይገኛሉ ሁለቱ ተተክለዋል አንደኛዋ አነስ ያለችው ግን በትልቋ ድንጋይ ስር ተጋድማ ትገኛለች እነዚህ ድንጋዮች በባለሙያ በቅርስ ጥበቃ ባለሙያዎች ቢታዩ የራሳቸው ንባብና ታሪክ እንደሚኖራቸው ይገመታል ወደፊት የቅርስ ጥበቃ ባለሙያዎች መስደል ለማሳየት ንሞክራለ ባሁኑ ጊዜ በንብረትነት የሚገኝ ቅርስ አንደኛ ሁለት የብራና ስንክሳር የመንፈቅ የመንፈቅ ማለት ነው አንድ ሁለተኛ አንድ ገብረ ህማማት ሶስተኛ አንድ ግንዘት አራተኛ አንድ ትልቅ የብራና ታምረ ማርያ አምስተኛ ሶስት መዝሙረ ዳዊቶች ከበሮ መቋሚያና ጸናጽል 
ስድስተኛ አንድ የብር መስቀል እጅግ በጣም ውብ የሆነ ትልቅ ሰባተኛ አንድ የእንጨት መጾረ መስቀል አቶ አብርሃም መንደስል ለአባታቸው ለመምሪያ መንደስል ደለለኝ መታሰቢያ እንዲሆን በስጦታ የሰጡት እና ሌሎችም ለቱፊት ያህል ብዙ አሮጌ መጻሕፍት አሉ። በስድስተኛ ተራ ቁጥር ላይ በቅርስነት ተመዝግቦ የሚገኘው የብር መስቀል ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በስጦታ እንደሰጡት የሚነገር ሲሆን በፋሽስቶች ከተዘረፉ እቃዎች ጋራ የተሰጠ ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል ከዚህ በመቀጠል ከዛፎች ጀምሮ ብዙ ቅርሶች አሉ። ሌላው አሸንዳ ሳይሆን እንዲሁ በጭንጫ ላይ የፈለቀ በጣሳ የሚቀዳ ገቢረተ አምር ያለው በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የተሰየመ ጸበልም አለ። ይህች ባለ ታሪክና ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ በ1940 ዓመተ ምህረት በነሐሴ ወር የቀበሌው ተጠሪዎች ታላላቅ ሰዎች እና አቶ አሳልፍ ደስላሴ እና አቶ አጅቤ እና አቶ መንገሻ ጤናየና እና አቶ አማረ ወለተን ሳኤ ቄስ ወልደ ማርያም አድማሱ አቶ ደርስ ደርሰስ ዜና እንደ አብነት ተጠቀሱ እንጂ ስመጥር አባቶች ባሉበት እንደታ እንድትታደስ ወስነው የነበረችውን አሮጌ ቤተ መቅደስ በተጠቀሰው አመተ ምህረት በጣግሜ እለት እንድትፈርስ ተደርጎ ስራው ሲጀመር ከላይ ስማቸው ከተጠቀሱ ሰዎች አቶ ደርሰ ዜና የተባሉ ታላቅ አባት ድንገት በመውት ቢለዩም የቀሩት አባቶች እንዳሉ ተጠናክረው በጊዜው አነጋገር ለአስሪ ጎልማሳ አቶ መንገሻ ጤናዬ የተባሉት መርጠው ህዝቡ በሁለት ጭቃሹሞች እየታዘዘ ስራው በአፋጣኝ ተጀምሮ በአቶ አማረና በአቶ ባንት አይሞሉ እንዲሁም በአቶ አውግቻውና በአቶ ወልደ ጊዮርጊስ በአቶ አዘነ ገዘሃይ በተባሉ ታዋቂ ገምቢዎች ግንባታው በጥሩ ድንጋይና በጭቃ በሚገባ ተገንብቶ ወደሬ ሌለው ሰፊና ትልቅ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ በ1941 ዓመተ ምህረት አልቆ ቤተክርስቲያኗ ታወተሩ ገብቷል ከዚያ ወዲህ የሳር ክዳኑ እየታደሰ ለብዙ ጊዜ ቆይቶ ሳለ በ1978 እና በ1979 ዓመተ ምህረት ወደ ቆርቆሮ ክዳን እንዲለወጥ በህዝብ ሲወሰን ለስራው ሐላፊዎች አቶ ከበደ አሳልፍ ሁለተኛ አቶ አሰፋ መንገሻ የተባሉ አባቶች ሆነው ረዳት አሰሪዎች ምርጌታ ሲያምረኝ ምርን እና ደብተራ እሸቴ ምንደስ ይል እንዲሁም ቄስ ተስፋየ ባንታ ይሞሉ የተባሉ አባቶች ባሉበት ከምእመናን አቶ ፋንታየ ገብረ መስቀል አቶ ሸንቁጥ ደግ አቶ እሸቴ ዳምጥ ሲሆኑ ሌሎችም ተዋቂ ግለሰቦች ተረባርበው ህዝቡን በማስተባበር በዘመነ ድርግ ቤተ ክርስቲያኑ ተሰርቷል ይህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ከሳር ወደ ቆርቆሮነት በመርጌታ ገብረ ህይወት መርሻ በሁሉም ካህናትና በአካባቢ ህዝብ ጥረት ተሰርቶ ነበረ ቆርቆሮው ለመለወጥ ሲሞከር አቶ አስናቀ ወልደ ኪሮስ የተባሉ የአካባቢው ተወላጅ አናጽነት በጥራት ተሰርቶ አገልግሎት በመስጠት የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው መልእክት ከላይ በቀረበው ስላዊ መግለጫ እንደሚታየው አንደኛ የቤተ መቅደሱ ወይም ግንቡ በመሰነጣጠቁ በመፍረስ ላይ ይገኛል ሁለተኛ የቤተ መቅደሱ ተሸካሚ ዋልታው በመሰንጠቁ 
አራው እንዳይደረመስ በአጣና ተደግፎ ይገኛል ሶስተኛ ምሰሶውና ዋልታው ከጣራው በመላቀቁ ጉልላቱ ተሰንጥቆ ተንጠልጥሎ ይገኛል ስለሆነ መጽሐፉ እንዲህ ይላል በእውኑ ይህ ቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜው ነውን ትንቢት ሀገር ምዕራፋን ቁጥር 4 ወደ ተራራውም ውጡ እንጨትም ወርጣችሁ አምጡ ቤተ መቅደሴንም ስሩ እኔም ደስ ይለኛል መሰገንበታለሁ ትንቢት ሀገር ምዕራፋን ቁጥር 8 በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ እጃችሁ ከመጽዋት ያልተቆጠበ በጥንቀት የተወለዳችሁ ክርስቲያኖች ለዚች በመፍረስ ላይ ለምትገኝ ቤተክርስቲያን ህንጻ ማሰሪያ የተቻላችሁን ሁሉ በጥሬ ገዘብ በማቴሪያል በነዋይ ቅዱሳት ወዘተ በመሳሰሉት እርዳታ እንድታደርጉልን በቅድስት ማርያም ስም መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን አሜን ነ ካኤል ወገብር ኤል መላእክተ ምህረት ወሳህ ሳሊላና ማር ያምን ሳሊላና ማርያ ሳሊላና ማርያ ንኢ ميكائيل وغبر يل ملائكه مهرت وصاح سال لنا مار يا من سال لنا مار يا سال لنا مار يا اس كما ازينو نبر وستالبي تكاز علي وهك وتزاز مريم كنني منازز سا ساري لنا ماريا ما بقول لك خيرو مدحان يا لهم اس كما ازينو انا بالوستال تكاز ዛዘ 
ማርያም ኩነኒ መናዘዘ ሰአሊለ ማር ያም ሰአሊለ ማር ያም አበልኪ ሄሮ መዳን ያለ ለመኑ
Hare Gwinanti Mariam Tumas Sama What a
ولكي سكازي ولا كان سبحا 
አነሳስቶ ላስጀመረ አስጀምሮ ላስፈሰመ ለሉል እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው አሜን አዘጋጅና አቅራቢ አብርሃም እንደሰ